Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang enam kementerian sudah umumkan formasi CASN 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023 semakin dekat. Setidaknya sudah ada enam kementerian yang telah mengumumkan formasi serta jumlah P3K dan CPNS yang dibutuhkan dalam instansi tersebut. Sebagai informasi, seleksi P3K dan CPNS 2023 akan diselenggarakan pada 17 September 2023 nanti. Total formasi yang disiapkan dalam P3K dan CPNS 2023 tersebut berjumlah 572.299 formasi. Jumlah yang cukup besar itu tersebar di sejumlah instansi termasuk 72 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi dan 401 pemerintah kota dan kabupaten. Lalu apa saja kementerian yang telah mengumumkan formasi untuk CPNS dan P3K tahun 2023? Berikut enam kementerian yang telah mengumumkan formasi P3K dan CPNS 2023. Formasi CPNS untuk kejaksaan tahun 2023 berjumlah 7.846 formasi. Sedangkan untuk P3K ada 249 formasi. Dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 Kejaksaan Republik Indonesia, ada berbagai macam posisi yang dapat dilamar dengan mereka yang berpendidikan akhir SMA sampai sarjana. Formasi-formasi tersebut antara lain, jaksa, pengelola perkara, petugas barang bukti dan penjaga tahanan. Dalam seleksi CPNS dan P3K 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada 1.669 jatah yang dibuka untuk para pelamar. Penetapan jumlah formasi tersebut sesuai dengan lampiran 35 tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Nomor 544 Tahun 2023. Rincian CPNS dan P3K 2023 dalam Mahkamah Agung RI antara lain. Ahli Pratama Pranata dengan jumlah sebanyak 25 formasi, dan Kleker atau Analis Perkara Peradilan dengan jumlah sebesar 1.644 formasi. Formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham tahun 2023 berjumlah 1.015 formasi untuk penjaga tahanan dan dosen. Sedangkan untuk P3K ada 1.563 formasi untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan formasi CPNS dan P3K yang telah dibuka. Dalam CPNS 2023, KPK membuka lowongan pegawai sebanyak 214 orang. Meski begitu, KPK belum merinci secara detail kebutuhan jabatan atau formasi yang dibutuhkan lembaga anti rasuah tersebut. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengumumkan jumlah serta posisi CPNS yang dibutuhkan lembaga tersebut. BRIN kabarnya membuka peluang 500 orang untuk menjadi peneliti ahli muda dengan kualifikasi doktor atau S3.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemengkes RI, ada 30 jenis formasi jabatan yang dibuka dalam pemenuhan kebutuhan P3K tahun 2023. Formasi P3K 2023 instansi Kemengkes tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemengkes RI nomor PT 0103 F 1365 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi atau STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023. 30 formasi P3K 2023 tersebut adalah sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya link download admin sediakan di kolom deskripsi. Demikian informasi tentang enam kementerian sudah umumkan formasi CASN 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.